Для начала я расскажу, что такое Design Library и расскажу, что такое Toolbox. А затем покажу, как можно использовать часто используемые элементы, чертежей и элементы моделей в Design Library, как их можно туда сохранять и как их повторно использовать. И что же такое Design Library? Ну, это, можно так сказать, библиотека стандартных элементов SolidWorks. И первое ее назначение – это хранение и использование файлов. Design Library обеспечивает связь с определенными папками на жестком диске вашего компьютера или жесткого диска в сети. Обеспечивает связь с этими папками, где находятся ваши элементы элементы моделей, детали, сборки и так далее. И связав с какой-то из папок на жестком диске, вы можете спокойно, допустим, добавлять сборку более удобным способом детали. И также Design Library используется для сохранения часто используемых элементов, чертежей и элементов моделей. Toolbox. Закладочка Toolbox находится также в Design Library. И на самом деле это приложение, но выглядит оно точно так же со структурой папок. И это база данных стандартных элементов SolidWorks. И она содержит такие стандарты, как ISO, DIN, ANSI и многие другие. И элементы. Первое – это крепежные элементы, допустим, болты, шайбы, гайки, стопорные кольца. И еще некоторые элементы, допустим, подшипники, зубчатые колеса и так далее. Этот инструмент тесно связан с инструментом Hall Wizard. И если вы сделали правильное отверстие, допустим, под болт Hall Wizard, то никакого труда он не заставит выбрать и правильно расположить со всеми связями нужный крепежный элемент для этого отверстия. Теперь давайте рассмотрим на реальных примерах, как можно сохранять элементы чертежей в Design Library и потом их повторно использовать. Кроем SolidWorks. Закладочка Design Library. Находится здесь, с правой стороны, выглядит в виде трех книжечек. Я ее открываю, и также я могу поставить автошоу, чтобы она всегда была видна и не закрывалась. Если вы хотите добавить сюда какую-то папку на жестком диске, вы нажимаете кнопочку Add File Location и выбираете нужную папку, ОК, OK, и она становится связанной с Design Library. То есть вы спокойно сможете находить файлы, перетаскивать их для своей работы. Также тут находится и приложение Toolbox. Так, давайте теперь посмотрим, как же можно в нее сохранять элементы чертежей. Для начала сохраним вот этот блок. Обычный блок SolidWorks, рамка, DIN и кнопочка Add to Library. Нажимаю. Здесь нужно ввести название. Ну, назовем ее DIN7168. Выбираем, куда сохранить в нашей Design Library. Я сохраню вот эту папочку. Тип файла это SolidWorks блок SLD BLK. И можно писать какое-то описание. Я нажимаю ОК. OK, и в нашей папочке появляется этот блок. Ну и давайте таким же образом сохраним аннотацию. То есть любые какие-то приписки можно сохранять также в Design Library. Назовем это Surface, Surface Finish. Нажимаем ОК. И то же самое мы можем сделать с обычным текстом. Note. Также его сохраним. ОК. 
Так, мы теперь три, три элемента чертежа сохранили в нашу дизайн library. Если я подведу курсор, то тут видно предварительный вид. Теперь как же добавить наши сохраненные элементы на чертеж? Я просто беру и перетаскиваю его на чертеж, отпускаю курсор и щелкаю, куда я хочу поставить элемент. И таким образом добавил вторую рамку. То же самое и с остальными символами. Просто перетаскиваем в нужное место на чертеж, ставим нужное количество и окей, создано. Что касается текста. Перенос текста осуществляется точно таким же образом, drag and drop, но если я двойным шелчком открою редактирование этого текста и добавлю сюда numbering, скажу, что это у нас список. И теперь перетащу сюда наш текст. Когда я буду добавлять какие-то элементы из Design Library, он будет автоматически добавлять новую строчку, строчку и вписывать наш текст. Это очень удобно, если вы используете какие-то списки действий или допусков, каждый раз разные. Вы можете сохранить отдельно тексты в Design Library и потом их просто перетаскивать в нужный вам список, тем самым создавая его намного быстрее, чем copy-paste откуда-то из текстовых файлов и так далее. Давайте Посмотрим дальше. И элементы моделей. В библиотеку можно также сохранять повседневно используемые элементы моделей, чтобы их быстро и удобно использовать. Давайте рассмотрим первый пример. Мы хотим сделать концентричное отверстие, которое мы добавляем в центр скругления. Давайте для начала посмотрим, как она сделана. У нас сделан прямоугольник выращенного тела. Сделано скругление. В центре этого скругления сделано первое углубление, второе углубление насквозь и добавлено скругление. И давайте теперь сохраним нашу деталь как элемент Design Library. Файл, Save As и выбираю тип файла LibFeedPart SLD LFP. Он мне автоматически открывает сразу путь к Design Library и выберу папку, куда сохранить. Название подходит. Сохраняй. Теперь SolidWorks предлагает упростить нашу модель, но мы не будем ее упрощать, мы ее вручную рассмотрим. Так, теперь у нас в дерево построения добавились некоторые папочки. Reference, Dimension. Давайте рассмотрим. Первым делом мы добавим эти все действия в библиотеку Add to Library. То есть при перетаскивании SolidWorks будет знать, что эти элементы должны включаться. И выращивание мы исключим. И также скругление этой пластинки мы тоже исключим. Remove from Library. Нам нужны только эти действия. Два выреза и скругление. Если мы посмотрим reference, то для расположения наших отверстий нужна первая поверхность и вторая поверхность цилиндрическая. Чтобы сделать более симпатичным наш выбор, мы можем немножко изменить. Если мы откроем вот этот вырез и отредактируем эскиз, то у нас эта окружность поставлена совпадающая с цилиндрической поверхностью. Ну, я удалю эту связь и добавлю связь окружность и дугу. И укажу, что они у нас концентричные. Тоже эскиз полностью определен. Выхожу из эскиза. И можете видеть, что reference у нас теперь поверхность, где расположено отверстие. И вторая reference это край. Ну, можем его как-то переименовать. Допустим, select edge. Окей. Так, теперь размеры. Есть три типа размеров. Это свободные, которые мы можем менять здесь. 
Следующее – это Locating Dimensions, которые отвечают за положение нашего отверстия. В данном случае их нет, потому что у нас полностью с, э, связью эскиза определяется концентричностью, где расположено наше отверстие. И Internal Dimensions – это те размеры, которые мы не можем менять. Так, давайте укажем. Так, у нас один размер и несколько диаметров. Я перетащу лишние размеры. И менять мы можем только глубину первого выреза. Ну, давайте его переименуем тоже, допустим, глубина. И, в принципе, все наши действия сделаны. Сохраним наш элемент. И закроем. И давайте попробуем его использовать. У меня есть такая заготовочка, деталь, в которой нужно добавить наш вырез. Вот он находится. Называется Уморгуна деталь. Я просто перетаскиваю drag and drop наше действие. И видно очертание отверстия. Я его перетаскиваю на эту поверхность. Открывается предварительный вид. Reference с нашим именем Select Edge. И на предварительном виде она тоже показана. Мы выбираем дугу. Он располагается отверстие ровно в центре. Locating Dimensions нет. И Size Dimensions мы можем переписать в тот размер, который у нас был свободен. Ну, давайте поставим, допустим, 2 мм. Сразу видите предварительный вид. Все, подходит, нажимаем ОК. И таким образом мы быстро использовали наши действия. Давайте посмотрим похожее действие, но посмотрим, как расположить наше отверстие, если у нас нет концентричности, а отверстие будет на каком-то расстоянии от двух краев. Есть такая вот заготовочка. Деталь сделана точно так же очень просто. Сделал, выращена пластинка и вырез со скруглением. Если мы посмотрим этот эскиз, то он у нас расположен 5 мм от одной стороны, 5 мм от другой. Давайте сохраним наше действие в библиотеку. Файл, Save As и опять выбираю Repeat Part. Куда имя подходит такое же, как и у модели. И сохраняем. Упрощать мы не будем. Так. Опять же, добавим все действия в библиотеку. Но первое выращивание пластинки нам не нужно. И мы его исключим. Теперь давайте посмотрим наши референсы. Автоматически у нас... Поверхность, где расположен первый эскиз, один край и второй край, откуда будут учитываться эти размеры. Dimensions. У нас есть размеры нашего отверстия. И есть Locating Dimensions. Они определяются автоматически. Расстояние от края 1 и расстояние от края 2. Ну и мы не будем переименовывать наши размеры. Сохраним так, как они есть. Сохраняю. Закрываю. И давайте попробуем их использовать. У меня есть простая деталька, прямоугольничек. И я перетаскиваю наши действия на поверхность. Ну, допустим, сюда. Нужно выбрать серф 1, серф 2. Два края. Выбираю первый и выбираю второй. Теперь Locating Dimensions. От первого края, ну, допустим, нам нужно 5 мм, от второго поставим 15. Окей. Okay. Также есть возможность поставить галочку Link to Library Part. Если мы поставим эту галочку, то после завершения действия мы не сможем редактировать наши размеры, мы можем 
это делать только из самого действия. То есть, если мы поменяем наш вырез, нашли feature part, то отверстие в детали изменится. Так. Size dimensions, единственное, мы их с вами не переименовывали, но отсюда мы их тоже можем менять. Ну, допустим, 8. И ОК. Okay. Наше действие создано. После того, как действие создано, если мы не ставили галочку, то, что оно у нас связано с исходным элементом, мы в дереве построения видим папочку с нашими действиями, с иконкой Design Library. И теперь мы спокойно можем менять все управляющие размеры так, как нам нужно. Давайте рассмотрим следующий пример. И опять же, я показываю только на простых примерах, чтобы вы могли понять принцип действия вот этого дизайн library, вот этих повторно используемых элементов, ну и повторить их в своей работе. И пример у нас будет точно такой же, как и первый в центре скругления, но мы будем использовать также и конфигурации. У меня есть точно такая же моделька по строению, как и первая, но у нее добавлено три конфигурации. Размер 10, размер 6 и диаметр 8 у внешнего вот этого углубления. И давайте сохраним наше действие в Design Library. Опять же, файл, save as, тип файла libfeed part имя и сохраняем. Так, опять же мы добавим все наши действия в библиотеку и выращивание и скругление мы удаляем из нее. Опять же изменим первый эскиз, чтобы связи у нас были более такие Удобные для выбора, мы укажем, что окружности дуга у нас концентрична. Окей. Так, посмотрим. References, все правильно. Поверхность и край. Размеры. Ну, раз мы будем использовать с вами конфигурации, то давайте запретим изменять размеры. То есть мы их перетащим в Internal Dimensions. И наше действие готово. Сохраняем его. И давайте посмотрим, как оно теперь работает. На этой модельке мы с вами уже тренировались. Ну, давайте перетащим инморганы конфигурационный дега. Перетаскиваю. И первым делом configurations. Я должен выбрать, какую конфигурацию я хочу использовать. И где наш край. Теперь мы можем попробовать. Мы можем выбирать другую конфигурацию. Ну и, соответственно, она включается и на предварительном виде тоже. Locating dimensions и size dimensions мы изменять не можем, так как мы это запретили. Ну, давайте укажем, допустим, размер 10. ОК. Okay. И наше действие сделано. Давайте попробуем перетащить то же самое отверстие, но в центр, когда мы не будем его привязывать к какому-то какой-то дуге, какой-то окружности. И я его перетаскиваю сюда. Здесь будет диаметр 8. И просто нажму ОК. Если мы посмотрим, в дереве построения у нас восклицательный знак. Какая-то ошибка. И в первом вырезе, в первом эскизе ошибка. Если мы ее откроем на его на редактирование, то мы увидим, что у нас создана связь концентричность, но она ни с чем не связана, и поэтому она ошибочная. Так что мы ее с вами удалим. Ну и тут мы можем уже связать наше отверстие, расположить его с помощью каких-то размеров или связей. И когда выйдем... Наше отверстие расположено в нужном месте. То есть таким образом мы можем редактировать наши действия после добавления. И давайте рассмотрим последний пример. Это будет 
элемент на теле вращения. Как его можно добавить и использовать. Ну, уже создан элемент. И если мы посмотрим, создан он очень просто. Это тело вращения. Затем создан на срезе, на торце эскиз, у которого есть такой вот угол. Ну, если мы его поменяем, допустим, 30 то с помощью этого эскиза определяется положение плоскости, с которой делается вырез. И сам вырез обычный контакт строит. То есть, изменяя этот угол, мы сможем задать, в каком положении относительно нашей воображаемой вертикали, воображаемая, вот, допустим, плоскость фронт, да, от воображаемой вот этой вертикали, под каким углом расположен этот вырез. Я изменю обратно на 0. И сохраню эти действия в библиотеку. File. Save us. И опять же знакомая процедура. Сохраняем. Так. Все действия, опять же, добавляем, но исключим мы первое. Нам создание вот этого тела вращения не нужно. Эскиз, плоскость и вырез нам нужны в библиотеке. Если мы посмотрим, reference у нас поверхность, торец и edge, край, нужный для нашего эскиза. И размеры. Locating Dimensions у нас определены автоматически, но мы можем их как-то изменить и переименовать. И наш элемент создан. Давайте посмотрим, как он работает. Есть заготовочка, на которую мы и перетащим наши действия. Помните, первый референс у нас поверхность, это торец. Я сюда и перетаскиваю действия. Так, нужно выбрать еще край, как показано на предварительном виде. Да. И мы видим предварительный вид. Угол, ну, 360 и 0. Это одинаковый. Ну, допустим, поставим с вами 330 градусов. Мы видим от нашей вертикали уже в левую сторону 30 градусов отклонения. Расстояние, допустим, 5 длина 25 и размеры мы можем также изменять но хотим поставить 3 миллиметра ширину нашего выреза и окей наше действие создано опять же после того как оно создано мы его спокойно можем изменять мы можем изменить угол мы можем изменить размеры выреза его положение и так далее